Chúng ta bắt đầu bằng phần chữa lỗi sai trong câu à, Trong phần chữa lỗi sai các bạn phải chọn một trong bốn phương án được gạch chân Và các bạn phải tìm ra phương án nào sai hoặc là cần sửa Khi mà làm dạng bài này thì khuyên các bạn là Nếu các bạn trừ khi các bạn có thể nhìn thấy ngay Là phương án sai là phương án nào Thì việc đầu tiên các bạn phải làm là loại đi những phương án chắc chắn đúng Tức là những phương án mà các bạn thấy trong hoàn cảnh cả về ngữ nghĩa hoặc là về ngữ pháp các bạn không thể sửa ở đâu cả Chúng ta bắt đầu với câu đầu tiên Even though the extremely bad weather in the mountains The climbers decided not to cancel their climb Ở đây phương án đầu extremely không thể sai được Đây là adverb Chỉ mức độ của adjective Vì vậy các bạn không thể sửa ở đâu ở extremely được Tương tự Các bạn không thể sửa gì ở cấu trúc To decide not to do something Các bạn nói là decide to do something Hoặc decide not to do something Các bạn không thể sửa gì ở đây Các bạn có thể thấy hơi lạ Với việc dùng từ climb Dưới dạng một danh từ Có thể các bạn quen hơn climb dưới dạng một động từ Đeo trèo Nên các bạn có thể đặt nghi vấn ở đây Nhưng mà phương án sai ở đây là even though Lý do là như Các bạn có thể thấy uh, Câu này nói về một sự tương phản The weather is extremely bad Thời tiết rất xấu Nhưng The climbers Các vận động viên leo núi Quyết định không hủy bỏ Việc leo núi Vấn đề với even though là Sau even though Các bạn cần một câu hoàn chỉnh The extremely bad weather In the mountains Không phải là một câu hoàn chỉnh Mà chỉ là một cụm danh từ Vì vậy các bạn không thể bắt đầu bằng even though Các bạn sẽ phải sửa lại Hoặc là giữ nguyên nhóm danh từ Và thay bằng despite Hoặc nếu các bạn muốn even though Các bạn phải sửa lại hoàn toàn câu này Even though the weather in the mountains Was extremely bad The climbers decided Not to cancel their climb Number 2 Bill was about average in performance in comparison with other students in his class um, Phương án không thể chữa được đầu tiên là phương án D In his class, his hay cho Bill Và cấu trúc so sánh với một ai đó in comparison with something Hoặc là compared to something Ở đây không có gì phải thay đổi Phương án À, about average Trong văn nói các bạn có thể sử dụng Nhưng mà trong văn viết các bạn sẽ chỉ nói là Was average in performance Và trong văn viết Thì phương án A các bạn sẽ phải chữa lại là Ở từ about About thì dùng trong văn nói Ở đây nếu các bạn muốn giữ Một từ để mà bổ nghĩa cho average Các bạn cần một từ khác Tương tự là above average Average trung bình Above average trên trung bình Number 3 The media have produced live covering of Michael Jackson and Jay's fans around the world morning for him Ở đây Fans around the world Hoàn toàn không có vấn đề gì cả Một nhóm danh từ Các Những người hâm mộ Michael Jackson Morning for him Morn, Morning Trông hơi giống từ morning buổi sáng phải không? Morning xuất phát từ động từ to morn Là trạng thái khi mà để ta một người Khi mà Michael Jackson qua đời thì các uh, người hâm mộ quanh thế giới để ta Michael Jackson Ở đây các bạn có thể nhận ra cấu trúc việc sử dụng uh, present participle Để thay cho một nhóm relative clause Để thay cho một mệnh đề quan hệ Michael Jackson's fans around the world who were mourning for him um, Ở đây lỗi sai ở phương án B Và các bạn và đây các bạn phải biết cách sử dụng danh từ ở đây The media, giới truyền thông Khi giới truyền thông đưa tin về một sự việc Người ta không nói là media covering Người ta nói là media coverage Hoặc ngoài ra các bạn có thể Phương án A là phương án Có thể đánh lừa mọi người Bởi vì the media nghe Mới nghe thì có thể giống một danh từ số ít 
nhưng mà khi mà người ta nói về the media thì người ta nói về newspapers, television, uh, online websites cho nên the media giống như là khi mà người ta dùng the group là một nhóm nhiều người vì vậy phương have không phải là một lựa chọn sai nếu như mà các bạn không biết từ coverage thì các bạn có thể dùng uh, suy luận về the media để thấy have không phải là một phương án sai ở đây Number 4 Although smokers are aware that smoking is harmful to their health, they can't get rid of it. Có thể đây là câu dễ nhất trong những câu của của bài tập này. À, cấu trúc là get rid of something, một cấu trúc khá phổ biến, loại bỏ nghĩa là à, từ bỏ một cái gì đấy, loại bỏ một cái gì đấy. Thì uh, get rid of something là một cấu trúc phổ biến. Các bạn có thể thấy ngay lỗi sai ở phương án D ở đây. The last one, number five. Found in the 12th century, Oxford University ranks among the world's oldest universities. The world's oldest universities, không có vấn đề gì ở đây phải không? To rank among, xếp loại trong số, tức là trường đại học Oxford nằm trong số những trường đại học cổ nhất trên thế giới, rank và among, hoàn toàn không có vấn đề. Found vấn đề với động từ found ở đây là các bạn có thể thấy câu đây câu này bắt đầu bằng một uh, phân từ quá khứ past participle và nếu các bạn giữ found thì động từ nguyên thể là find vậy thì câu này nếu như mà các bạn giữ nguyên found thì sẽ có nghĩa là trường đại học oxford được người ta tìm thấy vào thế kỷ thứ 12 hai hoàn toàn không có nghĩa found ở đây các bạn muốn dùng với nghĩa là thành lập Vậy thì với nghĩa là thành lập thì ngay động từ nguyên thể đã là to found Thì nếu các bạn muốn giữ động từ đó thì các bạn phải dùng past participle Founded Founded in the 12th century, Oxford University ranks among the world's oldest universities uh, Found và các bạn cũng có thể nhớ một vài động từ, một vài cái từ liên quan đến uh, Động từ to, to found Một người thành lập chẳng hạn Sẽ là a founder Sự thành lập Là foundation Và foundation Có một nghĩa chuyển, có một nghĩa bóng Là nền tảng Của một cái gì đó, nền tảng của một cái giới gì đó Giống như là khi mà người ta Sáng lập ra một cái gì đấy Thì tất nhiên là người ta là nền tảng cho cái đó Chúng ta tiếp tục với phần đọc Thầy biết là phần đọc là một phần mà nhiều bạn hơi sợ một chút Bởi vì là nó đôi khi có rất nhiều từ mới Hoặc đôi khi nó sẽ rơi vào một cái đề tài mà các bạn không thích hoặc không quen biết Và các bạn sẽ gặp rất nhiều từ ngữ chuyên ngành Và một vài bạn thì chỉ đơn giản sợ phần đọc bởi vì các bạn thấy một đống tiếng Anh rất dài à, Hôm nay thì thầy sẽ chữa bài đọc về đề tài mặt trời Đây là bài đọc về lĩnh vực thiên văn học Astronomy Khi mà làm dạng bài đọc thì có một lời khuyên mà thầy dành cho các bạn là các bạn luôn nên bắt đầu bằng bài đọc với đề tài mà các bạn cảm thấy quen thuộc nhất Bởi vì nếu các bạn quen thuộc với đề tài thì có thể là các bạn có kiến thức về đề tài và những câu hỏi sẽ không đặt ra khó khăn gì với các bạn nếu các bạn có kiến thức về đề tài hoặc có thể nếu các bạn thích cái đề tài đó thì có thể các bạn đã đọc về đề tài đó ở đâu đó có thể là trên các trang web hoặc là trong các tạp chí thì các bạn sẽ quen thuộc hơn với nội dung được đề cập đến trong bài đọc à, thầy chọn đề tài hôm nay thầy sẽ chọn đề tài mà thầy thích nhất à, là đề tài thiên văn học là chúng ta sẽ đọc một bài về life and death of the sun cái uh, tiến trình uh, phát triển và cái chết của mặt trời uh, Trước khi bắt đầu thì uh, chúng ta luôn nên bắt đầu bằng việc Trước khi bắt đầu đọc các bạn luôn nên xem xét các câu hỏi Để xem xem các thông tin các bạn phải tìm là gì Và cũng như là các bạn nên quen thuộc với những dạng câu hỏi Mà các bạn sẽ gặp trong bài đọc Thứ nhất It can be inferred from the passage that Từ bài đọc người ta có thể suy luận Người ta có thể nói là to, 
infer hoặc là các bạn có thể nhìn thấy từ chữ imply thì hai câu hỏi này hoàn toàn là một trong dạng câu hỏi này các bạn sẽ có thể sẽ có bốn phương án và, và các bạn phải xem xem từ thông tin trong bài đọc thì điều gì trong bốn phương án này là đúng vậy thì về cơ bản đây là một câu hỏi true or false một phương án sẽ được lựa chọn nếu các bạn có thể nhìn thấy thông tin trực tiếp từ bài đọc ủng hộ cho ý kiến đó Thế còn ba phương án mà các bạn không lựa chọn là được là khi các bạn tìm được trong bài đọc một chi tiết mà phủ nhận phương án được đưa ra đối với câu hỏi này dạng câu hỏi thứ hai là dạng câu hỏi mà trong đó bao gồm từ khóa What will probably be the first stage of change for the sun to become a red giant? Các bạn có thể thấy đây là một cụm từ không phổ biến và đây là một cụm từ chuyên ngành a red giant, một ngôi sao khổng lồ đó. Vậy thì khi các bạn đọc một câu hỏi mà các bạn nhìn thấy một từ khóa, chắc chắn các bạn phải tìm được đúng từ này trong bài đọc. Các bạn sẽ tìm hoặc đúng câu đó hoặc đúng đoạn văn chứa từ đó. Tương tự, một câu hỏi tiếp theo Large amounts of gases may be released from the sun at the end of its life as a something Large amounts of gases thì các, Đây cũng là một dạng câu hỏi có chứa từ khóa Các bạn phải tìm đúng đoạn văn chứa chi tiết này Hoặc các tiếng là chỉ một câu chứa chi tiết này The word there in paragraph 4 refers to Bao giờ khi các bạn làm những bài đọc thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy những từ được in đậm trong bài đọc đó Và những từ in đậm này thì chia ra làm hai loại Thứ nhất là loại từ in đậm là một từ chuyên ngành hoặc một từ khó Và các bạn sẽ phải hiểu nghĩa của câu để tìm từ đồng nghĩa về cái từ khó đó Hoặc là các bạn sẽ nhìn thấy từ in đậm là một từ dùng để thay thế một cụm từ khác Ví dụ there, that, it, which Và các bạn sẽ phải đọc trong ngữ cảnh để biết từ từ này thay cho từ nào và thường cách làm dễ nhất là các bạn sẽ tìm cái câu chứa từ này và sau đấy đọc câu trực tiếp trước câu đó vì thường câu trực tiếp trước câu đó thì sẽ chứa danh từ gốc mà người ta sẽ phải thay danh từ câu cuối có lẽ là dạng khó nhất trong dạng bài đọc đây là dạng câu hỏi suy diễn the passage has probably been taken from a Đoạn văn này thì có thể trích ra từ một nguồn như thế nào Thì dạng câu hỏi này thì cái tính đúng sai nó không rõ ràng Bởi vì là không có gì trong bài đọc Cho các bạn biết là đoạn văn này được lấy ra từ đâu Đây là một điều các bạn phải các bạn phải diễn giải Và các bạn phải dùng lý lẽ Và điều này thì các bạn sẽ làm được khi mà các bạn Nhận thức về mức độ kiến thức được sử dụng Về phong cách viết trong đoạn văn trong bài đọc đó và các bạn sẽ về dùng lý luận các bạn để ý ra xem lý do nào là đúng hoặc sai chúng ta bắt đầu với câu đầu tiên it can be inferred from the passage that the sun a is approximately halfway through its life as a yellow dwarf b will continue to be a yellow dwarf for another 10 billion years C has been in existence for 10 billion years and D is rapidly changing in size and brightness Trong câu hỏi này các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều nấc thời gian 10 billion years Và trong bài đọc thì ngay ngay trong đoạn đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy 6 uh, billion 4 billion years thì khi mà các bạn đọc một bài mà có những nấc thời gian thế này một cách mà các bạn có thể làm là các bạn hãy thay vì nhìn trong dạng bài đọc thì các bạn có thể kẻ một timeline để thấy là các sự việc diễn biến như thế nào trong bài đọc này Ở đây phương án là A is approximately halfway through its life as a yellow dwarf Lý do là như sau Nếu các bạn nhìn trong đoạn văn đầu tiên các bạn sẽ thấy The sun has existed in its present state for about 4 billion 600 million years. 
Mặt trời đã ở trong trạng thái là yellow drop trong vòng 4,6 tỷ năm. Nên nếu các bạn nhìn trong đoạn văn thứ hai, các bạn sẽ thấy mở đầu đoạn văn thứ hai có nhóm từ là about 5 billion years from now ở câu thứ hai của đoạn thứ hai, tức là 5 tỷ năm nữa. Và 5 tỷ năm nữa thì toàn bộ đoạn văn miêu tả những gì sẽ diễn ra với mặt trời trong 4 trong 5 tỷ năm nữa và kết luận bằng câu the sun will then be a red giant star. Tức là trong 5 tỷ năm nữa thì mặt trời sẽ không còn là yellow dwarf nữa mà sẽ chuyển sang white sun, uh, red uh, I'm sorry. Sẽ không còn là yellow dwarf nữa mà sẽ trở thành red giant. Vì vậy tức là 4 tỷ rưỡi, 5 tỷ thì tức là mặt trời đang ở chính giữa. Vậy thì phương án là A. 42. What will probably be the first stage of change for the sun to become a red giant? Như thầy đã nói ở trên, từ khóa ở đây là red giant. Vậy các bạn phải tìm được đúng đoạn văn mà trong đó miêu tả trạng thái của mặt trời dưới dạng một ngôi sao khổng lồ đỏ. Đây là đoạn văn thứ hai. Câu hỏi the first stage of change tức là những biến đổi đầu tiên vậy những biến đổi đầu tiên có lẽ sẽ là nằm ở nửa đầu của đoạn văn phải không? Chúng ta hãy đọc nửa đầu. About 5 billion years from now, the core of the sun will shrink and become hotter. The surface temperature will fall. The higher temperature of the center will increase the rate of thermal nuclear reactions. Um, chúng ta có thể nếu như các bạn nào uh, biết những từ ngữ trên thiên ảnh thì uh, có thể hiểu đoạn văn này hoàn toàn khoảng 5 tỷ năm nữa thì lõi của mặt trời sẽ thu nhỏ lại và trở nên nóng hơn nhiệt độ trên bề mặt thì sẽ giảm xuống nhiệt độ cao hơn ở lõi thì sẽ tăng tốc độ của các phản ứng nhiệt hạt thermal nuclear thermal nhiệt nuclear hạt nhân à, các phương án A its surface will become hotter and shrink ở đây Phương án này không đúng bởi vì là không ở đâu trong đoạn văn nói là The surface will shrink mà chỉ có The core will shrink Vậy phương án A là không đúng B It will throw off huge amounts of gases um, Hoàn toàn không có trong đoạn văn này phương án B không đúng C Its central part will grow smaller and hotter So far so good Shrink Tức là grow smaller Vậy thì phương án C tạm thời là đúng và D, its core will cool off and use less fuel Đối ngược hoàn toàn nghĩa với uh, nội dung của đoạn văn Phương án ở đây là C The central part, central part là the core, lõi, central part Will become smaller and hotter 43 When the sun becomes um, a red giant, what will the atmosphere be like on earth? Như các bạn có thể thấy câu hỏi này vẫn nằm trong đoạn văn nói về Red Giant Vì vậy, và từ khóa thứ hai trong câu hỏi này là On the Earth Các bạn sẽ phải tìm xem là Sự sống trên trái đất khi đó thì sẽ như thế nào Chúng ta sẽ đọc tiếp đoạn văn này The outer regions of the sun will expand approximately 35 million miles Which is about the distance to Mercury The closest planet to the sun The sun will then be a red giant star. Temperatures on the earth will become too high for life to exist. Chỉ cần việc các bạn nhìn thấy hai từ khóa là red giant và earth, các bạn tìm được câu chính xác và phương án ở đây là B. It becomes too hot for life to exist. Cũng tương đối dễ hiểu khi mà mặt trời trở nên to hơn và và cái vỏ bên ngoài được đẩy ra đến 35 triệu km thì tất nhiên là mặt trời sẽ gần trái đất hơn phải không ạ? Và như thế thì the surface will become too hot. 44. When the sun has used up its energy as a red giant, it will ở đây các bạn sẽ use up its energy to use up là hoặc là đốt hết, đốt hết năng lượng như vậy các bạn có thể hiểu để theo cái trình tự đó. Um, chi tiết diễn ra trong đoạn văn đây sẽ rơi vào đoạn văn tiếp theo chúng ta bắt đầu đoạn văn thứ ba once the sun has used up its thermonuclear energy it will begin to shrink it will shrink to the size of the earth and become a white dwarf star hai sự việc thứ nhất là nó sẽ nhỏ lại và thứ hai là sẽ nhỏ lại chỉ còn bằng trái đất và dưới dạng mới thì tên mới của nó là 
từ white to off star um, các phương án ở đây a get frozen b cease to exist c stop to expand và d become smaller ở đây the sun begins to shrink vậy thì phương án là d become smaller ở đây các bạn có thể thấy có hai phương án mà có thể hơi giống nhau một chút c stop to expand không nở ra nữa và d become smaller c cũng đúng phương án c cũng đúng mà trời sẽ không nở ra nữa thì cũng đúng nhưng mà stop to expand cũng có thể hiểu theo nghĩa là stay in the same size cũng có thể hiểu theo nghĩa là nó sẽ giữ nguyên cái kích cỡ đó vì vậy thì phương án d là đúng hơn bởi vì nó gần cái từ khóa là shrink đúng trong bài đọc 46. As a white dwarf, the sun will be. Ở đây giống trong dạng câu hỏi có từ khóa các bạn phải tìm đúng đoạn văn mà có từ white dwarf, đoạn văn thứ ba. Chúng ta đọc nốt đoạn văn này. The sun may throw off huge amounts of gases in violent eruptions called nova explosions as it changes from a red giant to a white dwarf. Uh, 45. Large amounts of gases may be released from the sun at the end of its life as a red giant. Đúng không? Bởi vì là cái việc... Wait a minute. I'm sorry. Um, the sun may throw up huge amounts of gases in violent eruptions as it changes from red giant to a white dwarf. Tức là trong quá trình biến từ red giant thành white dwarf, thì việc cuối cùng mà mặt trời sẽ làm trước khi biến thành white dwarf là throw off the gases Vậy thì the end of its life cycle as a red giant Các bạn có thể bị nhầm và lựa chọn uh, white dwarf ở đây Bởi vì các bạn nhìn thấy thông tin này trong đoạn văn nói về white dwarf Nhưng mà cái câu các bạn phải để ý đến cụm từ changes from a red giant to a white dwarf Vậy thì đây là thì chi tiết này đây là việc mà trời sẽ làm cuối giai đoạn Red Giant 46 As a white dwarf, the sun will be A. The same size as the planet Mercury Phương án này sai khi mà từ khóa Mercury xuất hiện trong bài đọc Nó nói về việc khi mà mặt trời giãn nở ra Thì mặt trời sẽ giãn nở đến vị trí của Mercury Vậy thì phương án A là không đúng B. Around 35 million miles in diameter Thông tin này không xuất hiện trong đoạn văn nói về White Dwarf C. A cool and habitable planet Không có gì trong đoạn văn về White Dwarf nói về việc mặt trời sẽ trở thành một planet Vậy thì ở đây là sự sai về từ khóa phương án C là không đúng Và D. Thousands of times smaller than it is today đây là một phương án mà các bạn cần phải suy luận. Các bạn hãy nhìn lại đoạn văn thứ 3. After it shrinks to the size of the earth. Tức là trong trạng thái white drop mà trời sẽ nhỏ lại chỉ còn bằng trái đất thôi. Và bây giờ các bạn hãy nhìn câu cuối cùng của đoạn văn đầu tiên. Dòng cuối cùng. Thousands of times larger than the earth. Đây là đoạn văn nói về trạng thái của mặt trời hiện tại. Tức là mặt hiện tại thì mặt trời to hơn trái đất hàng nghìn lần. Và sau đấy thì đoạn văn thứ ba nói về việc mặt trời sẽ chỉ còn kích cỡ bằng trái đất Tức là mặt trời sẽ nhỏ đi hàng nghìn lần Vậy phương án là G 47 The sun will become a black dwarf when Ở đây có một từ khóa mới là black dwarf Cho nên các bạn biết là các bạn sẽ phải đọc trong đoạn văn thứ tư A. The sun moves nearer to the earth B. It has used up always feel as a white dwarf C. The core of the sun becomes hotter And D. The outer regions of the sun expand Nếu các bạn đã mới đọc đến điểm này thì các bạn biết ngay phương án không phải là B Đúng không? Bởi vì là phương án B The outer regions of the sun expand là giai đoạn Red Giant chứ không phải giai đoạn Black Dwarf Chúng ta sẽ đọc đoạn văn này After billions of years as a white dwarf The sun will have used up all of its fuel and will have lost its heat Such a star is called a black dwarf. Đoạn văn này miêu tả định nghĩa, đưa ra định nghĩa của black dwarf, sao lùn đen. Vậy thì cụm từ khóa ở đây là use up its fuel and lost its heat. Phương án là P. 48. 
48. The word there in, para- in the last paragraph refers to Chúng ta sẽ tìm đúng câu có từ there Và sau đó chúng ta sẽ tìm đúng câu ngay trước đó Để xem xem là có từ nào có thể phải lặp lại để mà thay thế bằng there After the sun has become a black dwarf, the earth will be dark and cold If any atmosphere remains there It will have frozen over the earth's surface. Khi mặt trời đã trở thành một ngôi sao lùn đen thì trái đất đến lúc đó thì trái đất đã tối và lạnh. Nếu vẫn còn khí quyển thì khí quyển đã đóng băng trên bề mặt trái đất. Rõ ràng câu này nói về khí quyển của trái đất. Vậy thì there trong tình huống này nói về the earth. Phương án ở đây là C, our own planet. Bây giờ. 49 49, this passage is intended to Câu đoạn văn này cùng dạng với dạng câu hỏi suy luận Các bạn sẽ phải dùng lý lẽ của mình để loại bỏ những phương án nào chắc chắn không phải là đúng A, describe the changes that the sun will go through Đoạn văn có nói về những thay đổi tương lai của mặt trời với phương án A tạm thời là đúng B, present a theory about red giant stars Thứ nhất là đoạn văn này không tập trung vào các ngôi sao khổng lồ đỏ nói chung và cũng không đưa ra một theory nào cả. Theory là một lý thuyết, một giả thuyết. Tất cả những điều được đưa ra trong đoạn văn đều là những sự thật, fact. Cho nên phương án B, theory là không đúng. C. Alert people to the dangers posed by the sun. Đoạn văn không nói gì về những nguy hiểm được đưa ra. Tất nhiên là có nói đến những nguy hiểm về việc... Trái đất trở nên quá nóng trong giai đoạn mà trời biến thành một ngôi sao khổng lồ đỏ Nhưng đó không phải là nội dung chính của đoạn văn Bởi vì nếu nội dung chính là To alert people to the dangers posed by the sun Thì sẽ phải có những sẽ phải có những chi tiết nói về việc là người ta có thể phòng chống như thế nào Và sẽ ảnh hưởng như thế nào đến con người Vậy thì nội đây không sẽ không thuộc vào nội dung chính Vậy thì phương án các bạn không thể chọn C được D. Discuss conditions on the earth in the far future Đoạn văn có miêu tả những điều kiện sống trên trái đất Nhưng mà nếu như mà tập trung chủ yếu vào trái đất Thì cụm từ tờ sun sẽ không xuất hiện nhiều đến như vậy Cho nên đây chỉ là một cái ý phụ trong đoạn văn Trong bài đọc này Ở mỗi đoạn văn thì người ta miêu tả là mặt trời đến giai đoạn nào sẽ như thế nào Và trái đất lúc đó sẽ như thế nào Phần về ớt chỉ là một ý phụ Vậy thì nếu như mà câu hỏi là The passage is intended to Thì các bạn sẽ phải tìm được cái ý trọng tâm Vậy thì câu trả lời là A And 50 This passage um, has probably been taken from A. A scientific journal Một tạp chí về khoa học B. A news report Một phóng sự bản tin C. A work of science fiction Một tác phẩm khoa học viễn tưởng And D. A scientific chronicle Một bản nghiên đại À, tính khoa học Hai lựa chọn sai hoàn toàn ở đây là Một phóng sự bản tin Bởi vì một phóng sự bản tin thì sẽ phải đưa ra những gì liên quan đến thời điểm hiện tại Vậy thì B là không đúng Và A Work of Science Fiction cũng không đúng Đây chỉ là science Science là một là khoa học mà người ta nói về những gì luôn luôn đúng Còn Science Fiction là những gì người ta tưởng tượng ra Vậy thì phương án C là sai ở đây A, a Scientific Chronicle khác A Scientific Journal Chỗ A Scientific Chronicle thì đưa ra một nếu các bạn có thể chronicle chronicle xuất phát từ chronos các bạn có thể viết từ chronology theo thứ tự thời gian chronos trong tiếng là theo tiếng hy lạp tức là thời gian vì vậy chronicle một bảng niên đại um, ở đây không phải là một bảng niên đại mà nó chỉ đưa ra những thông tin Uh, nói chung mang tính khoa học vậy thì các bạn phải lựa chọn phương án là A, a scientific journal Chúng ta chuyển sang dạng bài tiếp theo Đây là dạng bài tìm câu có nghĩa tương đồng với câu đã được đưa ra uh, Trong cách trong dạng bài này thì uh, Việc đầu tiên tất nhiên là các bạn cũng phải hiểu được nghĩa gốc của cái câu đó Ở mức tối đa và hoặc là hiểu theo các bạn có thể hiểu nghĩa toàn bộ hoặc ít nhất các bạn có thể hiểu về hiểu những um, cái cấu trúc ngữ pháp cơ bản của nó 
trong tình huống trong câu xuất hiện những cái từ trong những từ hơi khó một chút à, chúng ta bắt đầu bằng câu đầu tiên trước khi mà thầy bắt đầu thì trong dạng bài này một cách mà thầy thích làm là khi mà thầy đã hiểu cái câu nguyên văn thì thầy sẽ nghĩ xem nếu vẫn thầy muốn vẫn diễn đạt nó thì thầy sẽ dùng thầy sẽ nói lại nó như thế nào thì thì cái khi đấy thì các bạn sẽ đôi khi các bạn sẽ tìm về cái câu mà chính các bạn có thể tự viết được trong phần trong các phương án được đưa ra. Nam mô bổn. Ok 41 on uh, trên trên đề là 41. No matter how hard Fred tried to lose weight, he did not succeed. Tức là Fred tried very hard to lose weight, but he did not succeed. Hoặc là Despite Fred's efforts to lose weight, he did not succeed. Vậy thì chúng ta sẽ đi xem các phương án. A. However hard Fred tried, he could not lose weight. Correct. B. Fred tried very hard to lose weight and succeeded. He did not succeed. Và đây he succeeded. Vậy thì B là sai. C. It was hard for Fred to lose weight because he never succeeded. Nội dung của câu này hoàn toàn không liên quan đến câu gốc à, Fred không giảm cân được Bởi vì là anh Fred thấy việc giảm cân khó bởi vì anh ấy chẳng bao giờ uh, Thành công Nghĩa nó bị lệch so với câu gốc Vậy thì phương án C không đúng D. It did not matter whether Fred could lose weight Hoàn toàn nghĩa không không liên quan đến với câu gốc phải không Việc là Fred có giảm được cân hay không thì hoàn toàn không quan trọng thì uh, nó không liên quan một chút gì đến câu gốc cả Vậy thì phương án đây là A However hard Fred tried He could not lose weight Đôi khi khi mà các bạn đọc các phương án Thì các bạn uh, sẽ thấy ngay một phương án là đúng Nhưng mà để lý do an toàn Thì các bạn luôn phải đọc những phương án còn lại Đôi khi có hai phương án Cùng không cùng là đúng Nhưng mà có một phương án sẽ bám sát nghĩa hơn Thì khi đấy các bạn sẽ phải chọn phương án nào tốt nhất Number 2 Fiona has been typing the report for an hour Tức là cô ấy tính đến điểm này thì cô ấy đánh máy đã được một tiếng Which means she is typing and she is still typing it, She has done it for an hour and she has not yet finished Cấu trúc ở đây thì là thời have been plus phần từ hai à, à, Thầy xin lỗi verb in ha, Have been, has been, uh, verb in A. It took Fiona an hour to type the report Nghĩa câu này bị lệch bởi vì là Fiona chưa đánh máy xong Vậy thì không thể nói là Fiona mất một tiếng để đánh máy B. It is an hour since Fiona started typing the report Câu này đúng với nghĩa mà thầy đã giải thích Cô ấy đã đánh máy được một tiếng và vẫn chưa xong Cô ấy bắt đầu được một tiếng trước đây Vậy thì B. So far so good C. Fiona finished the report an hour ago Giống câu A, Fiona has not finished. C is incorrect. D, Fiona will finish typing the report in an hour. Câu này hoàn toàn lệch nghĩa so với câu gốc. Vậy thì phương án ở đây là B. 43, soil erosion is a result of forests being cut down carelessly. Um, rửa trôi là kết quả của việc rừng bị phá một cách bừa bãi à, câu này chỉ một cái quan hệ nguyên nhân và hệ quả soi erosion rửa trôi là kết quả của việc phá rừng việc phá rừng gây ra nạn rửa trôi một cách làm mà thầy khuyên các bạn khi mà trong tình huống các bạn không biết những từ những từ chính ví dụ nếu các bạn không biết từ soi erosion thì các bạn có thể Simplify như sau ấy Các bạn có thể thay thế toàn bộ từ khóa này bằng ấy Các bạn có thể thay thế toàn bộ nguyên nhân này là bí Và như vậy Câu gốc trở thành rất đơn giản là A is a result of B Bây giờ khi mà thầy đọc các phương án thì thay vì nói là soil erosion thầy sẽ nói là A Và thay vì nói là Forest being cut down carelessly Thầy sẽ nói là B Và các bạn sẽ thấy lựa chọn trở nên rất rõ ràng 
a that b results from a b results from a quan hệ bị ngược lại hoàn toàn phương án a a là sai ngay lập tức hai b a contributes to b a dẫn đến b a là một trong những nguyên nhân dẫn đến b như chúng ta có thể thấy cũng là quan hệ ngược lại hoàn toàn vậy thì b là sai c that b leads to a quan hệ này tạm thời là đúng that forests are being cut down carelessly leads to soil erosion tạm thời là đúng d a results in b a gây ra b quan hệ bị ngược nghĩa hoàn toàn vì vậy phương án ở đây là c cách làm này uh, nếu các bạn làm theo cách làm của theo cách làm này các bạn sẽ không bị cái câu trở nên dễ dàng hơn các bạn không phải lo về ngữ nghĩa các bạn chỉ cần phải lo về gần như là trở thành một bài toán về logic và các bạn sẽ chỉ cần phải nhớ những cái cụm từ chính ví dụ như là results from a results from b chúng ta sẽ nhìn lại tất cả những cái cụm từ chỉ quan hệ uh, nguyên nhân hệ quả đây a contributes to b a leads to b và a results in b và chúng ta sẽ phải và, và câu trong trong câu gốc a result of b tức là quan hệ đúng là b dẫn đến a chúng ta sẽ nhìn trong những cái phương án này là quan hệ nào là đúng a result in b a dẫn đến b là sai a result from b b dẫn đến a đúng A contributes to B A là đóng góp vào việc xảy ra B Vậy thì ở đây là A dẫn đến B sai Và A leads to B trực tiếp Thì phương án này là sai Number 44 I will not leave until I see the manager Said the customer Khi các bạn nhìn thấy một câu gốc trong dạng bài này dưới dạng trích dẫn trực tiếp Các bạn sẽ biết ngay các phương án sẽ đưa ra một dạng câu rắn nói gián tiếp Vậy thì các bạn sẽ phải hiểu nếu như mà câu này được chuyển thành dạng nói gián tiếp thì sẽ như thế nào Và như các bạn có thể nhớ là trong ngữ pháp ở trường các bạn có học thì dạng nói gián tiếp thì có nhiều hơn động từ to say có rất nhiều dạng động từ dẫn khác nhau Vậy thì các bạn trong tình huống này các bạn sẽ phải xem xem động từ dẫn nào là động từ chính xác nhất A. The customer refused to leave until he saw the manager. Khách hàng từ chối rời khỏi uh, cửa hàng cho đến khi gặp giám đốc. So far so good. A. B. The customer decided to leave because he did not see the manager. Câu này sai hoàn toàn về ngữ nghĩa. I will not leave chứ không phải là I have left. Vậy thì B là sai. C. The customer said he would leave before he saw the manager ngược nghĩa I will not leave until I see tức là I will see him then I will leave chứ không phải là I will leave before I see him cái câu này ngược về vấn về ngữ nghĩa thì cũng không đúng và D the customer was persuaded to see the manager before leaving người ta khuyên ông khách hàng này gặp người quản lý trước khi ra về thì cũng không đúng về nghĩa của câu vậy thì phương án ở đây là A 45. Walking on the grass in the park is not permitted. To permit, giống như to allow, được cho phép. Việc đi việc đi lại trên cỏ trong công viên không được cho phép. Tức là you cannot walk on the grass. People do not let you walk on the grass. A. You can walk on the grass if you want to. 
No. B. People like walking on the grass. Hoàn toàn không liên quan về nước nghĩa. C. We must not walk on the grass in the park. This is correct. D. We do not have to walk on the grass in the park. Uh, do not have to không cần phải làm tức là chúng ta có quyền được làm nhưng mà không phải làm như vậy. Vậy thì phương án D mới thì nó khác với C. We must not khác nhau giữa must và have to. Must là theo là theo quy định các bạn không được làm như vậy. Thì phương án ở đây là C. 46. She did not study hard enough to win the scholarship. Ở đây thì rõ ràng các bạn sẽ những cái phương án trả lời thì sẽ xoay quanh nhóm từ là not enough to do something. Câu này tức là she did not study hard. She studied less than she must. So she did not win the scholarship. Not điều quan trọng ở đây trong câu này bởi vì nhìn thấy cũng từ not enough cho nên các bạn phải hiểu điều quan trọng là she did not win the scholarship. Vậy thì chúng ta đọc các phương án. A. Winning the scholarship did not make her study harder. Sai ngay lập tức bởi vì là she did not win the scholarship. B. She studied hard but she could not win the scholarship. Ở phương án này thì đúng ở nhóm từ là she could not win the scholarship nhưng mà bởi vì là trong câu gốc nói về việc cô ấy học không đủ chăm chỉ Vậy thì phương án B Các bạn phải đặt dấu chấm hỏi C. It was very hard for her to win the scholarship It was very hard for her to win the scholarship Thì tức là It is very hard but she won the scholarship Vậy thì phương án này cũng không đúng D. She could have won the scholarship if she had studied harder Tức là nếu cô ấy học chăm chỉ hơn thì có thể cô ấy đã được cái học bổng đấy Thì cái này đúng với nghĩa của câu gốc Vậy thì phương án ở đây là gì? 47 To my surprise, the stranger knew my name A. What surprised me most was the stranger's name B. I was surprised that the stranger knew my name C. My name was the only thing the stranger knew D. It surprised the stranger that I knew his name Vậy thì ở đây các bạn chỉ cần tìm theo đúng cái nhóm cái từ khóa là my name Vậy thì tất cả những câu nào mà xuất hiện his name và the stranger's name thì các bạn có thể loại bỏ ngay lập tức à, Và ở đây thì nói về việc là To my surprise thì tức là I am surprised that Vậy thì phương án là B I was surprised that the stranger knew my name 48 The situation was so embarrassing that she did not know what to do. Các bạn phải để ý ngay lập tức đến cụm từ so that. Um, the situation was very embarrassing. It was very embarrassing, but she did not know what to do. Trong những phương án này có một điều tương đối thú vị sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ nhìn qua các phương án. A. It was such an embarrassing situation. However, she did not know what to do. Câu này bị sai ở điều như sau. However là chỉ một cái điều đối lập, một cái điều tương phản. Vậy thì ở vế thứ nhất của phương án A, it was an embarrassing situation. Đây là một tình huống khó xử. Tuy nhiên, vậy thì tuy nhiên thì phải chỉ ra một cái điều ngược lại. However, she knew what to do. Thì, tuy nhiên khó xử nhưng cô ấy vẫn giải quyết được. Thì như vậy mới là cách dùng however đúng Vậy thì ở đây She did not know what to do là sai Về quan hệ nghĩa tương phản của however Các bạn không thể lựa chọn phương án A B So embarrassing the, situ the situation was That she did not know what to do Về ngữ nghĩa là đúng Về ngữ nghĩa của câu này là đúng Tức là tình huống rất khó xử Cho nên cô ấy không biết làm như thế nào Nhưng mà các bạn Có thể để ý như sau khi câu bắt đầu bằng so embarrassing Vậy thì Ở đây là một câu dạng đảo Và khi mà câu dạng đảo thì chắc chắn động từ was sẽ phải đi lên trước chủ ngữ Như vậy thì câu B là đúng về ngữ nghĩa nhưng sai về ngữ pháp Người ta phải nói là so embarrassing Was the situation Vậy thì Phương án B là sai Chỉ cần thế thì các bạn có thể nhìn thấy ngay phương án D là đúng 
so embarrassing was the situation that she did not know what to do. Vậy thì phương án D là đúng. Nhưng mà để cho an toàn chúng ta phải vẫn phải đọc phương án còn lại. C. She did not know what to do though it was not an embarrassing situation. Ngược với nghĩa của câu gốc. Vì vậy phương án C là sai. The answer is D. 49. Please accept my apology for arriving late, said Janice to her employer. Nó giống với dẫn câu 44, ở chỗ là các bạn có một cái câu trích dẫn trực tiếp. Và ở đây các bạn sẽ phải tìm từ dẫn cho câu nói gián tiếp. Và vì ở đây trong câu dẫn trực tiếp các bạn nhìn thấy từ apology, lời xin lỗi, vậy thì có khả năng động từ sẽ là apologize. Chúng ta sẽ nhìn ngay lập tức nghỉ câu trong phương án A. Janet apologized to her employer for her late arrival. Ngay lập tức phương án A là đúng. Nhưng chúng ta vẫn sẽ phải đọc những phương án còn lại. B. Janet had to make an apology because her employer demanded it. À, trong câu này thì chỉ là lời của Janet chứ không nói gì về việc là employer, ông chủ bắt Janet phải xin lỗi. Vậy phương án không phải là B. C. Janet quickly made an apology and the employer accepted it. Đây, một lần nữa đây chỉ là câu nói của một người chứ không phải kể lại sự việc cho nên C không phải là phương án đúng. Và D. Janet thought that she would apologize to her employer. Nếu chỉ trong suy nghĩ thì cô ấy sẽ không nói là please accept my apology. Vậy phương án ở đây là A. She apologized to her employer. Đây là một câu dễ hơn trong uh, 10 câu này. 50. She prefers going to the library to staying at home. Các bạn sẽ phải tìm trong những câu tiếp theo một cụm từ đồng nghĩa với prefers to do something. To. A. She would rather go to the library than stay at home. So far so good. B. She likes nothing better than going to the library. Câu này không có nghĩa liên quan đến câu gốc Vậy thì phương án B không đúng C. She does not like either going to the library or staying at home Cô ấy không thích làm cả việc nọ, cả việc kia Đây cũng không phải là quan hệ nghĩa đúng trong câu gốc Vậy thì C không đúng Và D. She stays at home instead of going to the library Nghĩa cũng không liên quan Phương án là A. Would rather do something than something Muốn làm việc gì hơn việc gì, thà làm việc gì hơn làm việc gì. Vậy phương án ở đây là A. Chúng ta tiếp tục với cái phần có nhiều điểm nhất trên bài thi này. Đó là phần sentence completion, hoàn thành câu. Phần này là một phần mà nhiều bạn thích bắt đầu bằng phần này. Thì hai lý do thứ nhất đây là phần nhiều điểm và các bạn có thể bắt đầu ngay lập tức uh, khi mà mức độ tập trung của các bạn còn tốt và thứ hai là bởi vì là phần này các bạn sẽ làm việc với từng câu ngắn gọn hơn cho nên là cái đòi hỏi về tư duy cũng ít hơn so với những, um, những phần khác và thầy cũng khuyên các bạn nên bắt đầu bằng phần này vì thực ra là có lẽ đây là một trong những phần À, mà nếu tính từng câu ra thì à, mức độ nặng nó nhỏ hơn các phần khác. À, chúng ta bắt đầu. Number one. Space. He arrived at the bus stop when the bus came. À, các bạn có thể nhận ra ngay lập tức trong um, các phương án. No long, no sooner had và hardly had là những dạng đảo đảo câu phổ biến. Và điều quan trọng trong dạng à, câu này là việc à, động từ được đào lên trên trước chủ ngữ. À, một điều các bạn có thể làm ngay ở trong câu này và một cách làm đối với nhiều câu khác nữa. Và nếu các bạn nhìn thấy một cấu trúc mà các bạn thấy chắc chắn là sai, không chưa bao giờ các bạn nhìn thấy, thì các bạn biết là ngay lập tức đó không phải phương án. No longer has, không ai dùng cụm từ này cả. Tương tự, not until had Not until cộng với một câu Không thể bắt đầu tiếp tục Không thể tiếp tục not until Bằng một động từ ngay lập tức à, Ở đây các bạn có hai phương án là No sooner had và hardly had No sooner had he arrived at the bus stop Và hardly had he arrived at the bus stop Ở đây 
thì hai phương án nghe đều có vẻ đúng nhưng các bạn phải bám vào từ ngoán người ta nói là no sooner had he arrived at the bus stop than the bus came chứ không phải là no sooner had he arrived when the bus came bởi vì sai từ khóa là then nên phương án ở đây là G hardly had he arrived at the bus stop when the bus came phương án ở đây là D number 41 there should be an international law against A. afforestation B. deforestation C. forestry and D. reforestation um, từ khóa đây là against các bạn phải chống lại một điều gì đó xấu ở đây à, đây là những cái từ xuất hiện đây là những từ vựng xuất hiện trong uh, chương trình phổ thông của chúng ta à, nên có một cái luật quốc tế chống lại việc phá rừng vậy thì phương án phá rừng là deforestation à, từ nếu xét về mặt từ vựng thì phương án a afforestation hoàn toàn từ này không tồn tại forestry là ngành kiểm lâm Vậy thì nó không có gì mà phải chống lại Reforestation là việc trồng rừng Tất nhiên là không có gì người ta nên chống lại Phương án là B. Deforestation Number 3 Susan's doctor insists For a few days He insists that she is resting Insists her resting Insists that she rest Insists her to rest Các bạn phải nhớ cấu trúc của insist to insist on something insist on doing something hoặc là insist that someone do something ở đây bác sĩ của Susan bắt buộc cô ấy phải nghỉ ngơi vậy thì nó sẽ là hoặc là that she rest hoặc là her resting vấn đề với phương án B là người ta nói là Susan's doctor insists on her resting Vậy thì phương án B là không đúng Insists that someone do something Không phải là that someone verb in Vậy thì phương án A là không đúng Và insists someone to do something Là một cấu trúc không tồn tại Người ta nói là to command someone to do something To order someone to do something To advise someone to do something Nhưng người ta nói là to insist that someone do something Vậy thì ở đây là C Các bạn phải, các bạn có thể mới nhìn phương án C, C Các bạn có thể nghĩ là sai Bởi vì là she rest Động từ không chia ở đây Nhưng mà nó thuộc về cấu trúc Nguyên bản insist that someone do something Chứ không phải là that someone does something Number 4 I will not change my mind what you say. I won't change my mind whether, no matter, because, although. Đây là về mặt ngữ nghĩa. Tôi sẽ không đổi ý kiến của tôi cho dù anh có nói gì. Vậy thì nó sẽ là I won't change my mind whatever you say hoặc là no matter what you say. Phương án đây là B. Number 5. My mother told me to something for an electrician when her fan was out of order mẹ tôi bảo tôi gọi một người thợ điện khi mà cái quạt của mẹ bị hỏng à, vậy thì ở đây các bạn thấy là một động từ đi kèm với một đối từ đây là các dạng phrasal verb và các bạn sẽ phải xem xem dạng nào là đúng to write for người ta nói là to write to nhưng phải to write for to send for Send for someone Tức là to call someone To ask the help of someone Vậy thì phương án A Tạm thời là đúng To rent Người ta thứ nhất có hai vấn đề Thứ nhất là người ta không nói là to rent for Người ta nói là to rent something Và thứ hai Rent không dùng với người Rent theo nghĩa là thuê Theo nghĩa là thuê nhà, thuê phòng To rent a house, to rent an apartment But not to rent someone Thuê ai đó người ta sẽ gọi là to hire someone Và người ta cũng không nói là to turn for To turn um, to turn to I had to turn to an electrician Tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của ai đó Chứ người ta không nói là to turn for Ở đây các bạn phải 
biết được cấu trúc to send for đây là một phrasal verb với nghĩa là to call Number 6 The library card will give you access on, to, from, in, the internet 8 hours a day Cấu trúc của access là to have access to something hoặc là to access something Vậy thì ở đây phương án là B To have access to something The last one Câu cuối cùng The United States consists of 50 states as its own government. Các bạn thấy ở đây câu này có dấu phẩy, tức là vế sau của câu, của câu đó chắc chắn không phải là một câu hoàn chỉnh, bởi vì nếu có là hai câu ở hai bên các bạn sẽ cần dấu chấm phẩy ở giữa. Um, each of which hands each, they each, each of that. Chúng ta có thể loại bỏ ngay những yếu tố nào sai ở đây. They each là phương án sai ngay lập tức bởi vì người ta không thể chia là they has Hands Vì vậy, sau hands người ta hands không đi kèm với một với một câu hoàn chỉnh hands đi kèm với một danh từ Ví dụ um, the, the American flag has 50 stars and 13 stripes hence the nickname the stars and stripes đây là cách dùng hands người ta không nói là hands each has its own Government. Chúng ta còn lại là each of that và each of which Which và that cùng thay thế cho the 50 states Mỗi bang trong 50 bang của nước Mỹ Nếu các bạn nhớ về bài học trên uh, trong giáo trình về Relative pronouns with preposition Những mệnh những uh, mệnh đề quan hệ mà có sử dụng giới từ Thì các bạn có thể nhớ là Người ta luôn dùng which, nhưng người ta không bao giờ dùng that Vậy phương án D là sai, các bạn còn lại phương án A The United States consists of 50 states Each of which has its own government Nước Mỹ gồm 50 bang và mỗi bang thì có riêng chính phủ của nào?